بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جونو ملنر স্বপ্ন বা স্বপ্নে সহবাস দেখেছেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নয় সহবাসের স্বপ্নে কখনো দরা দেন চেনা মানুষ আবার কখনো মুখটা হয় অত্যন্ত অচেনা কখনো সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ তো কখনো আবার খুব কাছের বন্ধুকেই মিলনের সঙ্গী হিসাবে দেখেন অনেকেই কিন্তু চোখ খুলতেই ব্যস্ত জীবনের সেসব নিয়ে আর ভাবেন না স্বপ্নকে স্বপ্নলোকে ঠেলে দিয়ে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়েন কিন্তু এসব স্বপ্ন আসলে অনার্থক নয় এদের মধ্যেও আছে অনেক তাৎপর্য অনেক কিছু ইঙ্গিত প্রথমে আমরা সহবাস নিয়ে কিছু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা জানব এরপর বিভিন্ন আধুনিক স্বপ্ন বিশ্লেষকের মতে কিছু জাগতিক ব্যাখ্যা জানব তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটি অনুরোধ যারা এই প্রথম আমাদের ভিডিও দেখছেন আপনারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে একবার ক্লিক করে রাখুন তো কেহ যদি স্বপ্নে নিজ স্বামী স্ত্রীর সহিত সহবাস করতে দেখেন এবং যদি দেখেন যে সহবাসের সময় শৃঙ্গার তথা চুম্বন আলিঙ্গন মর্দন ইত্যাদি করছেন তবে এই ধরনের স্বপ্ন আপনাকে হালাল পথে থাকা ধর্মের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়া পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা বজায় থাকিবার আলামত হাদিসে এসেছে রাসুল পাক সাল্লাহাম তার স্ত্রীদের সঙ্গে আলিঙ্গন চুম্বন মর্দন ইত্যাদি করতেন কেহ যদি স্বপ্নে স্ত্রী সহবাসের সময় সহবাসের দোয়া পড়তে দেখেন অর্থাৎ শয়তান থেকে আশ্রয় চাইতে দেখেন তাহলে স্বপ্নদ্রষ্টাকে বুঝতে হবে বাস্তবেও তাকে সহবাসের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তাই যে কোনো স্বামী স্ত্রী সহবাস শুরু করার সময় আমাদের এই দোয়াটি অবশ্যই পড়তে হবে তো দোয়াটি হল বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবা সৈতানা ও জান্নিবা সৈতানা মা রাজাকতানা অর্থাৎ আমি আল্লাহর নামে শুরু করেছি হে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদেরকে তুমি যা দান করবে অর্থাৎ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখো রাসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন এই দোয়াটি পরে সহবাস করার পর এরপরে যদি তাদের দুজনের মাঝে কিছু ফল দেওয়া হয় অথবা বাচ্চা পয়দা হয় তাকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না প্রসঙ্গত এক্ষেত্রে অনেকের একটা সাধারণ প্রশ্ন থাকে কোন আসনে স্ত্রী সহবাস করব তাদের জন্য উত্তর হল যে কোনো আসনে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি ইসলামে আসে হজরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত ইহুদিগণ মুসলিমদেরকে বলত যে লোক পিছন দিক থেকে স্ত্রী সহবাস করবে তার সন্তান টেরা চোখ বিশিষ্ট হবে তখন আল্লাহ সুবাহানুতলা নাজিল করলেন তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য খেত শুরু অতএব তোমরা যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের খেতে গমন করো হজরত মুজাহিদ রহমতুল্লি আলহি এই আয়াতের তাপসিরি বলেন দাঁড়ানো ও বসা অবস্থায় সামনের দিক থেকে এবং পিছনের দিক থেকে সঙ্গম করতে পারো তবে তা হতে হবে স্ত্রীর জনিপথে স্বপ্নে যদি কেহ স্ত্রী জনিপথের পরিবর্তে মলদারে সহবাস করতে দেখেন তাহলে এই স্বপ্ন দ্বারা স্বপ্নদ্রষ্টাকে অবৈধ বা হারাম কোনো কার্য থেকে ফিরিয়া আসিবার ইঙ্গিত দেয় বা স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে হয়তো পরকীয়া বা অবৈধ সম্পর্কের মতো সুযোগ আসতে পারে এবং স্বপ্নদ্রষ্টা যেন সেদিকে পা না বাড়ায় তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়ে থাকে কেননা হজরত রাসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর মলদারে সঙ্গম করে আল্লাহ তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকান না কেহ যদি স্বপ্নে স্ত্রী ঋতুপতি বা হায়েজ অবস্থায় সহবাস করতে দেখেন তাহলে ইহা গুনাহের প্রতি পা বাড়াইবার আলামত কেননা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ঋতুপতি স্ত্রীর সাথে সহবাস করল সে অবশ্যই মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর নাজিল কৃত জিনিসের বিরুদ্ধাচারণ করল অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবের বিরুদ্ধাচারণ করল গুমের মধ্যে পরিচিত কারোর সাথে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে স্বপ্ন দেখা খুবই বিব্রতকর একটি বিষয় স্বপ্ন ভেঙে গুম থেকে উঠার পর নিজের কাছে খুবই অপরাধী এবং লজ্জা অনুভব হতে থাকে মনে মনে ভাবতে থাকি কেন এমন বাজে স্বপ্নটা দেখলাম যেমন স্বপ্নে কেহ নিজের পিতা মাতা ভাই বোন বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সহবাস করতে দেখার মানে হলো স্বপ্নদ্রষ্টা বড় কোনো পাপের মধ্যে রয়েছে বা স্বপ্নদ্রষ্টা কোনো পাপে জড়াইবার তীব্র সম্ভাবনা অথবা স্বপ্নদ্রষ্টা বা তার পরিবারের কেহ শুধু কাজ কারবারের সাথে জড়িত বুঝাইয়া থাকে তাই স্বপ্নদ্রষ্টাকে সতর্কতা অর্থে এ থেকে ফিরে আসার নির্দেশ করা হয়ে থাকে কেননা রাসুল পাক সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন সুদ খাওয়ার সত্তরটি গুনাহ রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে ছোট গুনাহ হল আপন মায়ের সাথে যে না করা নাউজবিল্লাহ স্বপ্নে কেহ কোনো সমলিঙ্গের সাথে সহবাস করা দেখাও অধিক পাপাচারে লিপ্ত থাকার ইঙ্গিত এবং তাহার উচিত শীঘ্রই সে পাপ থেকে ফিরে আসা এখন আমরা আধুনিক বিশ্লেষকদের মতে কিছু জাগতিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানব স্বপ্নে কারো সঙ্গে যৌনতা বা ঘনিষ্ঠতা দেখলে বুঝবেন আপনি নিঃসঙ্গ বোধ করছেন পরিচিত কেউ স্বপ্নে এলে বুঝবেন তাড়াতাড়ি সঙ্গী পাওয়া দরকার 
নগ্নতা স্বপ্নে যদি নিজেকে নগ্ন অবস্থায় দেখেন তবে সেটা সম্মানহানির আবাস অন্য কাউকে স্বপ্নে নগ্ন দেখার মানে হলো আপনার কাছে তাহার সম্মানহানি হইবে অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে সহবাস এমনটা হতেই পারে যে আপনি স্বপ্নে এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে মিলনে লিপ্ত হয়েছেন যিনি আপনার কাছে অনেক অচেনা সেক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে সেই ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তিনি যদি দুর্বল ব্যক্তি হন তার মানে আপনার ব্যক্তিত্ব দুর্বল আর কোনো সুঠাম পুরুষের সাথে সহবাস দেখার মানে হল ব্যালেন্স রেখে বৃদ্ধি পাচ্ছে আপনার ব্যক্তিত্ব দর্শন সাধারণত মহিলাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের স্বপ্নের কথা বেশি শোনা যায় এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যাদের বাস্তব জীবনে দর্শনের মতো কোনো ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির শিকার হতে হয়নি গুমের মধ্যেই গাম হয় অনেকের গুম ভেঙেও যায় এমন স্বপ্নের অর্থ শারীরিক অথবা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছেন আপনি তা সে যে কোনো কারণেই হতে পারে অফিসের ছাপ বাড়ির ছাপ ঋণের ছাপ অপ্রত্যাশিত সন্তান জন্মের ছাপের মতো ঘটনার কারণেও এই ধরনের স্বপ্ন দেখে থাকেন অনেকে হতাশা দুর্বলতা ভয় অপমানের মতো বিষয়গুলির জন্যেও স্বপ্নে ঘুমের মধ্যে দর্শনের স্বপ্ন আসে সাবেক স্ত্রী বা প্রাক্তনের সঙ্গে সেক্স জনমিলনের স্বপ্নে এটি অত্যন্ত পরিচিত একটি রূপ মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে এই স্বপ্ন দেখে থাকেন আর অধিকাংশই নিজে নিজে এর অর্থ খুঁজে বের করেন এমন যে হয়তো প্রাক্তনের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার বাসনা নতুন করে জন্মেছে এমনটা ভাবলে ভুল ভাবছেন আপনি আসলে এই স্বপ্নে প্রাক্তন স্ত্রী প্রেমিক বা প্রেমিকার কোনো ভূমিকাই নেই রয়েছে আপনার ইচ্ছার হয়তো নতুন পার্টনারের সঙ্গে আপনিও সেভাবেই সঙ্গমে লিপ্ত হতে চান যেভাবেই স্বপ্নে দরা দিয়েছেন আপনার আকাঙ্ক্ষাই এই অবচেতন মনের মূল বক্তব্য আবার কেউ বলেছেন যে প্রাক্তনকে নিয়ে জন স্বপ্ন বলতে এখানে নিজের আচরণ সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দিয়ে থাকে হতে পারে আপনার প্রাক্তনের সঙ্গে আপনার শারীরিক সম্পর্ক ছিল কিন্তু যেহেতু সেই সম্পর্ক থেকে আপনারা দুজনেই বেরিয়ে এসেছেন তাই সে নিয়ে আর না বাবাই উত্তম এবং ধর্মীয় দিক থেকেও এটি হারাম এবং গর্হিত কাজ সমলিঙ্গের সাথে সহবাস খোলা ছকে বাস্তবে আপনি স্ট্রেট সমলিঙ্গের প্রতি একেবারেই আপনার জন্য আসক্তি নেই তা সত্ত্বেও কাছের বন্ধু বা বান্ধবীর সঙ্গে মিলনের স্বপ্ন আপনাকে বিভ্রান্ত করেছে নিজের ব্যক্তিত্ব নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ছেন আপনি এক্ষেত্রে ভয় পাওয়ার বা চিন্তা করার কোনো কারণ নেই ভেবে দেখুন যাকে নিয়ে এই স্বপ্নটি দেখলেন সম্প্রতি তার কোনো কাজ বা স্বভাব আপনার মন ছুয়েছে কিনা আপনিও হয়তো সে কাজ করতে ইচ্ছুক অথবা একই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধানী এই কারণেই এমন স্বপ্ন আসে অবচেতন মনে অপছন্দ ব্যক্তির সাথে সহবাস বাস্তবে হয়তো তাকে আপনি দুচোখেই দেখতে পারেন না সাপে নেউলে সম্পর্ক অথচ স্বপ্নে এমন অদ্ভুতভাবে দরা দিল সে এর অর্থ হতে পারে ওই মানুষটির সঙ্গে আপনি বিবাদ মিটিয়ে নিতে চান ঝগড়া মিটিয়ে নিতে চান অথবা তার কোনো একটি বিষয়কে আপনি হিংসে করেন অথবা সেও কোনো একটি বিষয় নিয়ে আপনাকে হিংসে করে তা চাকরিও হতে পারে বা সৌন্দর্য নিয়েও সেলিব্রিটি বা বিখ্যাত লোকের সঙ্গে সহবাস স্বপ্নের সিনেমার নায়ক নায়িকা বা বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির সাথে সহবাস দেখার মানে হলো এর দুটি সংকেত হতে পারে এক হয়তো আপনি সত্যি জীবিত বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলনে লিপ্ত হতে চান হয়তো এদের নাম যশ খ্যাতি আপনাকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে স্বপ্নের জীবজন্তুর সাথে সহবাস করার অর্থ হল স্বপ্নদ্রষ্টা মানসিকভাবে স্বপ্নদ্রষ্টা মানসিকভাবে খুবই একা এবং দুর্বল হয়ে পড়েছেন সেটা যে কোনো কারণেই হতে পারে যারা এই প্রথম আমাদের ভিডিও দেখছেন তারা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখুন আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই অন্তরের অন্তস্থল থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা স্বপ্ন সম্পর্কে জানতে কমেন্ট করুন এবং ভিডিওটি শেয়ার করুন বেশি বেশি করে এখন বোনাস হিসেবে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি স্ত্রী সহবাসের সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন তা হল সহবাসের প্রথমে দোয়া করবেন স্ত্রী সহবাসের দোয়া হলো বিসমিল্লাহি আল্লাহম্মা জান্নিবা সাইতানা ও জান্নিবা সাইতানা মারাজাক তানা অর্থাৎ আল্লাহর নামে শুরু করেছি হে আল্লাহ আমাদেরকে তুমি শয়তান থেকে দূরে রাখো এবং আমাদেরকে তুমি যা দান করবে অর্থাৎ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তা থেকে শয়তানকে দূরে রাখো তারপর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করবেন তখন বিসমিল্লাহি রহমানুর রহিম বলে সহবাস শুরু করবেন সহবাস করার সময় নিজের স্ত্রীর রূপ দর্শন শরীর স্পর্শন ও সহবাসের সুফলের প্রতি মনোনিবেশ করা ছাড়া অন্য কোনো সুন্দরী স্ত্রী লোকের অন্য কোনো সুন্দরী সিনেমার নায়িকা বা অন্য কোনো সুন্দরী বালিকার রূপে কল্পনা করবেন না স্ত্রী ব্যতীত অন্য কারোর সাথে মিলন সুখের চিন্তা করবেন না স্ত্রীরও তাই করা উচিত তখন উভয়ের মনের পূর্ণ আশা হবে সহবাস রাতে দ্বি প্রহরের আগে সহবাস না করাই ভালো ফলবান গাছের নিচে স্ত্রী সহবাস করবেন না স্ত্রীর মলদারে সহবাস করা নিষেধ 
চন্দ্রমাসের প্রথম এবং পনেরো তারিখ রাতে স্ত্রী সহবাস এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম স্ত্রীর হায়েজ নেপাজের সময় বা উভয়ের অসুখের সময় সহবাস করবেন না জহরে নামাজের পরে স্ত্রী সহবাস না করা ভালো বরাপেটে স্ত্রী সহবাস না করা উত্তম উল্টোভাবে স্ত্রী সহবাস না করাই উত্তম স্বপ্নদোষের পর গোসল না করে স্ত্রী সহবাস করবেন না পূর্ব পশ্চিম দিকে শুয়ে স্ত্রী সহবাস না করাই উত্তম দূরে ভ্রমণকালে বা বিদেশ যাওয়ার আগের রাতে স্ত্রী সহবাস না করাই ভালো স্ত্রী জরায়ু দিকে ছেয়ে সহবাস করবেন না অনেকের মতে ইহাতে চোখের জ্যোতি নষ্ট হয়ে যায় আবার অনেকে বলেন ইহা জায়েজ স্বামী স্ত্রী একে অপরের সমস্ত দেহের দিকে তাকানো স্পর্শ করা এমনকি যৌন অঙ্গের দিকে তাকানোর ক্ষেত্রেও বৈধ কেননা বিবাহিত স্বামী স্ত্রী যৌনমিলন হালাল করা হয়েছে সুতরাং শরীরে অন্যান্য অঙ্গের মতো তা দেখা ও স্পর্শ করাও জায়েজ এটি অনেকেই বলে থাকেন তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো স্ত্রী জরায়ু দিকে না তাকানোই উত্তম সহবাসের সময় স্ত্রী সহিত বেশি কথা বলবেন না এবং নাপাক শরীরে এবং নাপাক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করবেন না উলঙ্গ হয়ে কাপড় ছাড়া অবস্থায় স্ত্রী সহবাস না করাই উত্তম তো আজকের মতো এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন আল্লাহ যেন সবাইকে ভালো রাখেন সুস্থ রাখেন আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেই তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেই এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একবার ক্লিক করে রাখুন যাতে এই ধরনের ভিডিও আমরা দেওয়া মাত্রই আপনার কাছে পৌঁছে যায় আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করুক আমিন আল্লাহ হাফেজ